Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a las primeras impresiones de Bakery Simulator. Hoy nos transformamos, hoy dejamos a Sir Barbas a un lado y nos transformamos en Sir Barras de Pan. Ya lo sabéis que nos encontramos ante un simulador de pastelería, panadería, repostería, en el que, bueno, pues vamos a hacer diferentes barras de pan de diferentes formas, de diferentes ingredientes, vamos a hacer croissants, vamos a hacer napolitanas. Realmente va a ser el típico vídeo que cuando lo veáis vais a tener un hambre brutal y vais a terminar comprando algo en el supermercado o quién sabe si realmente termináis haciendo un pastel de chocolate o un pastel de zanahoria. Si lo hacéis, ya lo sabéis, dejadmelo dentro de los comentarios. Antes de nada, creo que... Bueno, pues tengo que confesar que ya llevamos... Bueno, que ya llevo realmente eh, unas horitas jugadas al juego. Tiene partes negativas, tengo que reconocerlo. Tiene partes que, bueno, pues que deberían mejorar muchísimo. Son partes que creo que cambian un poquito el sistema del género que estamos acostumbrados en cuanto al tema de los simuladores y tal. Hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, cosas que se podían mejorar, pero también creo que tiene mecánicas muy interesantes para toda la gente que queráis sumergiros dentro de un simulador propio de, de repostería. Y vamos a comenzar. Lo más importante de todo es nuestra cocina, nuestra zona de trabajo. Pensad que estamos en una zona de trabajo no muy amplia, que eso quieras o no es muy bueno, porque pensad que nosotros tenemos que hacer todo por ahora de manera muy manual. Por lo tanto, es muy, es muy necesario primero saber nuestro tablón de pedidos. Pensad que en esta zona lo que nos vamos a encontrar son todos los pedidos que nos van a pedir diferentes pastelerías. Por ejemplo, Pastelería San Benito. Necesitamos cinco panes redondos. Nosotros nos va a llegar el, lo que es el pedido. Vamos a hacer los cinco panes y voy a dejar una incógnita. ¿Cómo realmente llegará el pan? a la pastelería. Lo miraremos un poquito más, más adelante, que creo que es una mecánica bastante interesante. Es una de las mecánicas que dije antes que tenía que mejorar un poquitín, pero bueno, tampoco se le puede pedir mucho. Pensad que estamos ante un juego muy sencillito, pero creo que tiene unas mecánicas y creo que puede tener eh, un trasfondo que puede ser bastante, bastante divertido. Pensad esto, ¿vale? Tablón de pedido súper importante. Dentro de esta zona, dentro de, estas, eh, eh, dentro de esta estantería, lo que nos vamos a encontrar son los ingredientes. Pensad que tenemos azúcar, tenemos sal, tenemos masa madre, tenemos eh, harina integral. Pensad que tenemos muchísimas eh, formas de hacer los panes, muchísimas formas realmente de hacer el tema de los, de los bollos. Pensad que necesitamos hacer eh, todo lo que nos pidan. Por lo tanto, necesitamos, uno, comprar el tema de los ingredientes cuando veamos que nos van a faltar. Por ejemplo, mirad. Aquí nos marca levadura 2,978. Esto quiere decir que realmente tenemos bastante. Tenemos aquí un menú que se abre con, el, con la tecla Tab, donde vamos a tener todos los ingredientes. Harina de trigo, de centeno, integral, agua, aceite, masa madre, leche, levadura, sal y azúcar. Por ahora tenemos esto. Por ejemplo, podemos ir a lo rápido. Podemos decirle que nos encargue todo, pero... Pensad que realmente tenemos bastante materiales bajo mi punto de vista, por lo menos para pasar este primer día. Luego tenemos por aquí el tema de la batidora casera. La batidora casera va a ser muy sencillo su uso. Vamos a venir con eh, la masa. Vamos a coger la masa, la introducimos dentro, le damos a la batidora brrr, y nos saldrá la masa. Luego nos vendremos para acá para cortar la masa, eh, preparar la masa para... Luego, más adelante, llevarla al horno. Pensad que son mecánicas sencillas. Vamos a ir explicando paso a paso para toda esa gente que realmente queráis saber si el juego es recomendado, si os va a gustar, si no os va a gustar. Pensad que esto va a ser unas primeras impresiones. Si queréis un vídeo extra o más vídeos del juego, ya lo sabéis, dejadmelo dentro de los comentarios que yo siempre contesto a todo lo que pongáis y siempre tengo muy en cuenta todos los comentarios que digáis sobre las series. Y bueno, pues tablón de anuncios. ¿Quieres revisar los pedidos y empezar un día nuevo? Sí, continuar. Mirad, tenemos dos pedidos. Tenemos... A 5 minutos Bakery, que realmente es pues como se llama la pastelería. Y luego tenemos Ginger House. Pensad que nos pide eh, 11 bollos de desayuno y 3 pan dorados. ¿Veis esto? Esto es muy interesante. Pensad que nuestra, 
Bueno, pues nuestro obrador realmente está en esta zona. Luego tenemos 5 minutos que está por esta zona y luego tenemos Ginger House que está por esta. ¿Para qué es esto? Para que sepamos realmente el tiempo que vamos a tardar en, en entregar lo que es el pedido. Pensad que cada pedido ne necesita su preparación previa, su tiempo de cocción, por ejemplo, nos da eh, cierto dinero y cierta experiencia. Vale, pues confirmamos este. Vamos a coger la receta. Súper importante, para coger la receta es tan sencillo como darle a lo que es el botoncito por aquí y ya está. Y justamente en la parte derecha nos pone pan dorado. Vamos a pillar el bol. Súper importante, el bol es donde vamos a mezclar todos los ingredientes. Harina de trigo, 1,5. Harina de trigo. Vale, harina de trigo. ¿Dónde estás, harina de trigo? Mirad. 1,5. Por tanto, con la ruedecita del ratón vamos a coger lo máximo posible. Ya tenemos 500. Ya tenemos un kilo. Y uno y medio. Por lo tanto, si os fijáis, nos marca con un verde. Eso quiere decir que está correctísimamente bien. Recordad, si nos equivocamos podemos echar todo a la basura. No es muy recomendado, pero... Vamos a poner por aquí. Vale, agüita por aquí. Leche, 300... Gramos, vale, un poquito de sal también que está por aquí arriba, 21 gramos. Cogemos 20 y cogemos 1. Azúcar, 15. Vamos a coger 5, 5 y 5. Levadura. Eh, pensad que es súper importante eh, que os aprendáis dónde está marcado todos los ingredientes para ir muchísimo más rápido. Pensad que estamos al principio, ¿vale? Por tanto, tampoco vamos a tener ningún tipo de problema con el tema de... Vale, 18 por aquí Con el tema de eh, intentar hacerlo súper rápido Pensad que tenemos 10 minutos Tenemos tiempo de sobra Luego, cogemos la mezcla Y la colocamos en la batidora Súper importante Encendemos, que queremos ir un poquito más rápido Mirad Tenemos la mecánica de apretar el botón ¿Qué pasa? Que si nos llega al rojo La batidora se va a romper durante ciertos segundos Ahora mismo Os da tiempo a ir con calma No forcéis la máquina porque al final, quieras o no, lo que puede pasar es que os quedéis sin máquina y el hecho de comprar ahora mismo, nada más iniciar el juego, diferentes, bueno, pues herramientas y tal, creo que no es del todo bien. Por ejemplo, mirad, vale, apagamos y recogemos la mezcla. Ahora, súper importante, cogemos la mezcla, mirad, tabla de amasar, o algo súper importante. Pensad que si tenemos un bol en las manos es imposible que podamos hacer nada con la masa. Entonces lo que tenemos que hacer es dejarlo encima de la mesa Cogemos la masa, mirad Ahora, ¿qué nos pedía? Un pan dorado Ok, vale, pan dorado Vamos a buscarlo Panes de barra Vale, panes de barra no es, ¿no? Creo yo Mierda, creo que me he equivocado Es que no sé si es pan dorado Yo creo que sí es pan dorado <risa> Mirad, súper importante Esta mecánica es muy sencilla Cogemos esto Y tenemos que meterlo en su agujero ya está, es una mecánica un tanto absurda O un tanto, bueno, pues muy simplecilla Pero pensad que cuando tengamos que hacer muchísimas, muchísimas, muchísimos trozos de pan De bollos, etcétera, esto tendremos que hacerlo lo más rápido posible Pensad incluso que tenemos la suerte de que en este pan Nos están saliendo figuras muy sencillas Pensad que hay figuras que son un poquito más difíciles Ok, eh, pan dorado 3, vale, pillamos Ok, pillamos esto para mí es lo más difícil del mundo. No sé muy bien por qué, pero la bandeja... La bandeja no funciona del todo muy allá. Sobre todo cuando tenemos trozos pequeñitos. Vale, vamos a poner por aquí. Perfecto, mirad. Cogemos esto, abrimos el horno y lo colocamos aquí. Pillamos esto, lo colocamos aquí y cerramos el horno. Y nos sale justamente el tiempo necesario para que el pan esté hecho. Pensad que hay una forma muy fácil que es meterle turbo. Presmi. Esto lo que va a hacer es, eh, bueno, pues darle muchísima, muchísima caña a lo, que es el, a, lo, a lo que es el horno. Solo que hay que estar muy, pero que muy, pero que muy pendientes del tema de, de que no se nos queme el pan. Que no tenemos, eh, bueno, que no nos fiamos realmente de, del porcentaje que pone. Abrimos el este y miramos el pan. Súper sencillo. Incluso, yo no quiero decir nada, pero una de las cosas más jodidas y más benditas del juego... Es su diseño más... ¿Cómo decirlo? Más real. Mirad qué maldita pinta tiene el pan, por favor. Mirad qué cosa más buena, tío. Mirad, súper importante. Esto es la caja 
donde vamos a poner eh, todo lo que tenga que ver con, el, con las entregas. Es tan sencillo como darle por aquí, darle por aquí, dejar la bandejita, cogemos esto y listo. Entonces ahora cogemos Ginger House, lo ponemos aquí. Esto realmente es para entregarlo. Súper importante, tenemos 6 minutos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí viene la mecánica que yo reconozco que, bueno, podría ser muchísimo mejor. Pensad que nos vamos a encontrar con una mecánica de nosotros mismos en los repartidores del PAM. En un futuro, por lo que ha comentado el propio juego, en, el, en lo que es el tutorial, tendremos opción a contratar a gente que lleve lo que son los pedidos. Mirad esto. Pensad que estamos ante una ciudad vacía. No hay nada. O sea, es que prácticamente no nos, no nos encontramos con un maldito individuo. Por la calle no hay. Encontramos, si eso, encontramos un par de coches. Pero nada más. No hay nada. No tenemos ni que hacer eh, los semáforos bien. No tenemos que respetar nada. No, no sé si a lo largo del juego... Nos, mirad, mirad. Un coche. Ya está. No hay nada más. Esto para mí es un poquito F. Yo sí reconozco que la mecánica de entregar... Eh, pues bueno, pues todo lo que tenga que ver con, con los pedidos en sí es una mecánica muy interesante. Cuidado. Eh, eh, perdone, señor. Perdone, perdone, perdone. Sí, 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 sí. ¿Veis? No pasa nada. Ni policía ni mierda. No viene nadie. O sea, puedes estrellarte contra todo lo que quieras que no va a pasar nada. ¿Veis justamente el... pues el haz de luz verde? Llegamos ahí. Paramos importantísimo. Y frenando muchísimo, porque os puedo asegurar que el tema de la conducción es un poquito así así. O sea, yo reconozco que es un poquito... No me gusta del todo. Mirad, recompensas, bollo matinal, bollo triangular, polvo de hornear, yogur, máquina moldeadora y divisora y capacidad del cuenco más 300. Regresamos a la panadería. Ahora es momento de, de ver... Uno, el tema de los ingredientes, si tenemos que comprar, si no tenemos que comprar. Pensad que lo interesante es comprar antes de que llegue el día. ¿Por qué? Porque si no, tenemos que comprar y tiene que esperar hasta cierto tiempo a que venga eh, los ingredientes. Por tanto, yo siempre... Yo creo que ser precavido viene en este juego muy bien. Pensad que tenemos 700 dólares. Que quieras o no, está bastante, bastante bien. Mirad, por, por cierto, el tema de personalización. Pensad que tenemos diferentes, eh, bueno, pues estilos de mesas, por ejemplo. Tenemos... Ah, ¡Ojo! ¡Mirad! Máquina moldeadora y divisora. Comprar. Vale, pues vamos al lío, ¿no? Ok, pasamos al siguiente día. ¿Quieres revisar los pedidos y empezar un día nuevo? Continuar. Vale, tenemos dos estilos de pan. Tenemos el pollo triangular y el pan bretón. Me la voy a jugar. Pensad que el pollo triangular no lo hemos hecho nunca. No tengo ni idea de cómo se hace. Solo sé que hay que utilizar la nueva máquina que se nos ha desbloqueado con el día anterior. Vamos a probarlo. Ok, confirmamos. Vamos a guardar por aquí. Tenemos bollo triangular, harina de centeno. Ok, cogemos el bol. Vamos a intentar hacerlo todo perfecto. Harina de centeno, 300... 300. Vale, y ahora 50. Bien. Tenemos 350. Yogur 140. Vale, 100. Vale, 100, 20 y 40. Aceite de oliva 140. Vale, 100, 20 y 20. Polvo de hornear. Polvo de hornear 14. 5, 10. 1, 2, 3 y 4. Sal, 14. 5, 10, 1, 2, 3, 4. Mierda, le acabo de echar mierda. Le acabo de echar mierda, 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 mierda. Eh, ok, mierda. Mierda, eh, mierda. Acabo de echarle azúcar. <risa> acabo de echarle azúcar. <risa> Bueno, a ver, pensad que va a estar muy dulcecito. Va a estar extremadamente dulce. Eh, he confundido el azúcar con la sal. Pero pensadlo, ¿cuántas veces os ha pasado eso? Bueno, pues vamos a tener un, un, un bollo triangular que toda la gente que tengáis el, el azúcar alto, por favor, tened muchísimo, muchísimo cuidado con él. Bueno, pensad que un fallo lo tiene cualquiera, joder. 
soy gilipollas, tío. Bueno, pues nada, va a estar demasiado dulce, creo yo. Vamos a intentar hacerlo bien. O por lo menos a partir de este momento. Paramos, cogemos... ¡Ey! A ver, yo no quiero decir nada. El juego se ha petado. Lo estáis viendo. O sea, no puedo hacer nada. <risa> Sabía que tanto azúcar no era bueno. <risa> bueno, pues... Creo que... Es que no sé ni qué hacer, porque no puedo salir del juego. Entonces, creo que lo vamos a dejar aquí. Ya lo habéis visto. Ya habéis visto las mecánicas. ¿Queréis que traigamos más contenido del juego de Bakery Simulator? Lo que os dé la gana. Dejádmelo en los comentarios. Yo, por mi parte, creo que puede ser eh, vídeos que podemos traer muy de vez en cuando para intentar hacer los mejores panes del mundo, solo que ya lo habéis visto. No sé muy bien por qué, pero el juego acaba de petardear. Bueno, pues nada, como siempre decimos, si te ha gustado, like, si también suscríbete, y espero que <risa> vaya puta mierda.